Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. В столице Кыргызстана, Бишкеке, 9 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В саммите приняли участие лидеры стран ЕС. А кроме Беларуси, это еще Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Пятерка ЕС собралась в очном формате впервые за три года после встречи в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге. Все последующие заседания ввиду пандемии проходили в формате видеоконференции. Как отметил хозяин нынешнего саммита президент Кыргызстана Садыр Жапаров, очный формат все же представляется наиболее эффективным. Полагаем, под этим утверждением может подписаться и президент Беларуси Александр Лукашенко, который всегда выступал исключительно за личные контакты. Говорили про экономику, взаимную торговлю, кооперацию, устранение барьеров и создание единых рынков. Но в нынешнем неспокойном мире еще важнее вопрос политический. И если хотите, ценностный. Чувствовать надежное плечо партнеров и друзей, на которые можно опереться, какие бы при этом ни дули глобальные санкционные ветры. Что оказалось самым важным на саммите в Бишкеке? Чего не должно быть в ЕАЭС? Чем Меркель разочаровала Лукашенко? Как Украина могла бы сохранить свою целостность? И про что на самом деле пошутил Лукашенко, когда говорил про Мерседесы? В этом выпуске мы, как всегда, поговорим о главном. Что такое Евразийский экономический союз, международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан? Предшественником ЕАЭС было Евразийское экономическое сообщество – Евразес. В 2014 году был подписан договор о Евразийском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России. Подписи под документом поставили Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Позже к договору присоединились Армения и Кыргызстан. Этот договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции. Он предусматривает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Важно понимать, что страны все еще идут по пути реализации того, о чем договорились в мае 2014 года в Астане. Ведь тогда договор подписали скорее на перспективу, как бы авансом, о чем сразу открыто говорил Александр Лукашенко. И Беларусь всегда стремилась пройти эту дистанцию как можно быстрее, порой даже подталкивая партнеров вперед к более тесной интеграции. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренности, достигнутой в ходе очень непростого переговорного процесса. Вместе с тем необходимо констатировать факт, что решение ряда проблемных вопросов экономического сотрудничества, прежде всего касающихся взаимной торговли между государствами-членами, отнесено на отдаленные сроки. Чтобы наша дальнейшая совместная работа по этим направлениям не забуксовала, чтобы мы также упорно двигались по этому пути, а подписание сегодняшнего договора – это не окончание процесса. Я бы сказал, это начало серьезного процесса, того процесса, когда мы и сами себе, повторяю, и всему миру обязаны доказать, прежде всего, своим народам, что мы сделали правильные шаги в этом направлении. Мы верим что экономический союз станет основой в будущем нашего политического, военного и гуманитарного единства. Садыр Жапаров принимал коллег в государственной резиденции Алла Арча, в переводе «Пестая Арча». Арча – местное название Можжевельника. Несмотря на то, что вслед за Кыргызстаном председательство принимает Россия, президент Беларуси приехал на саммит с четкими предложениями по развитию евразийской интеграции. А громкие заявления белорусского лидера, как на самом заседании, так и на его полях, вновь разошлись на цитаты, порой самые неожиданные. В белорусском информационном пространстве новости о Бишкекском саммите начались сообщения «Первый на заседание не поехал, а пошел». Вскоре телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором президент Беларуси рассказал кыргызскому коллеге, что ему пришлось идти пешком, так как «Мерседесы слабые, не заводятся». 
Шутка Александра Лукашенко о сомнительной надежности немецкого автопрома быстро разлетелась в интернете, а многие даже восприняли это всерьез. Но позже пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала УНТ прояснила ситуацию и рассказала новые подробности. Тут момент состоит в том, что журналисты, ухватившись за первую часть этой фразы, этой шутки главы государства, не услышали продолжение. А во время церемонии встречи президент продолжил. Он сказал о том, что ну, в связи с работой немецкого автопрома, может быть, наши союзники, наши друзья подарят каждому из нас по Аурусу. Вот э, такой была вторая часть этой шутки, которая Журналисты, ну, видимо, увлекшись Мерседесом э, и не услышали. На самом же деле с автомобилем все было в порядке. Просто в день саммита была комфортная морозная погода, а место встречи глав государств находилось недалеко. Поэтому Александр Лукашенко решил прогуляться пешком. На всех подобных саммитах лидеры стран традиционно сначала встречаются в узком формате, где есть возможность без лишних ушей спокойно обсудить наиболее животрепещущие вопросы. Так было и в этот раз. После краткого вступительного слова хозяина саммита прессу попросили на выход. Желаю всем нам плодотворной работы. Благодарю представителей средств массовой информации. Далее мы продолжим наше заседание в узком формате. Уже по окончании заседания, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко приоткрыл завесу. Обсуждали в том числе газовые и энергетические вопросы. А в 2025 году партнеры по ЕАЭС должны уже сформировать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Ты говоришь, что мы будем спокойно идти на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не только Россия э, не готова вот к таким резким движениям, но практически все. Страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате, поскольку с 2025 года рынок будет работать, давайте не будем э, друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе мы об этом договорились, поэтому какой смысл. Весьма показательно, что Александр Лукашенко решил на заседании в расширенном составе озвучить подготовленные тезисы выступления для узкого. А ведь последние всегда, как правило, гораздо острее и предметнее, в то время как расширенный формат более общий. На первой части переговоров эти тезисы не озвучивались. Лидеры стран большей частью вели дискуссию. И глава белорусского государства в присущем ему стиле решил поговорить исключительно по существу и начал с темы санкций. Мы видим что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетические продовольственные кризисы уже звучат со всех трибун. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий, политический, симптомы на лицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше. Здесь нет никакой бравады, лишь констатация. Беларусь, Россия, да и все партнеры по ЕАЭС реально смотрят на вещи, понимая, что в ближайшем будущем санкционный накат вряд ли прекратится. Хоть для его авторов это и влетает не только в копеечку, но и в огромные репутационные потери. Прежде всего, в глазах собственного населения. Тем ценнее союзный вклад в общую устойчивость, ведь принятые в рамках ЕС решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики. 
Прежде чем исключать, лучше не допускать введение тех или иных барьеров. Поэтому мы, особенно в контексте санкционного противостояния и тех санкций, которые введены в отношении Евразийского экономического союза, отдельных стран, я имею в виду России и Беларуси, мы, самое главное, должны внутреннее пространство обеспечить так, чтобы скорость движения товаров, технические аспекты, там, налоговые, они не мешали движению наших товаров на рынке Евразийского экономического союза. Многое уже сделано, но останавливаться нельзя, призывая своих коллег Александр Лукашенко. С учетом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач, надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. Итак, что же предлагает глава белорусского государства? Первое. В кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Фактически, производств будущего. Это президент обозначил как обязательный элемент общего экономического суверенитета. И здесь сразу возникает аналогия с реализацией белорусско-российских кооперационных проектов. Может, вот в чем ответ на периодически возникающий вопрос о пользе союзного государства? Подавать пример остальным. Итогом же саммита стало то, что стороны заложили основу для финансирования промышленной кооперации. Поручили разработать соответствующие акты союза. Мы отобрали... 158 проектов, 25 отраслей на общую сумму сметная стоимость 270 миллиардов долларов США. И сейчас предоставляется возможность нашему бизнесу, нашим организациям, неважно какой собственности, государственной, смешанной или же исключительно частной, для того, чтобы... Вот быть включенным в список интеграционных проектов и получить соответствующую поддержку, которая будет выражаться, как сегодня оговаривался вопрос, в субсидировании процентной ставки по кредитам в размере порядка ключевой ставки сегодня денежных средств. Второе. Лукашенко видит необходимость во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему Союза. Здесь речь прежде всего идет о финансах и избавлении от долларовой зависимости в расчетах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. А как иначе, если США фактически рубят сук, на котором сидят, превращая свою некогда привлекательную для всего мира валюту в инструмент спекуляций и политического шантажа? А бесконтрольная эмиссия американских денег и набирающая обороты инфляция лишь завершает начатое. Разрушение однополярного мира сопровождается серьезными трансформациями глобальной финансовой системы. Речь идет о том, что доллар, который выполнял роль мировой валюты, в значительной степени дискредитировал себя. Последние годы, если не сказать больше, Федеральная резервная система осуществляла бесконтрольную эмиссию долларов, и они сейчас не справляются с инфляционными тенденциями, которые свидетельствуют о больших экономических проблемах глобального мироустройства. В этой связи использование доллара – это, по сути дела, поддержка старого уходящего мира. Третье, на чем акцентировал внимание Александр Лукашенко – это устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Президент подчеркнул, что в рамках Союза в принципе не должно оставаться барьеров о взаимной торговле, ведь в этом сама суть объединения. Это решит две главнейшие задачи – по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Совещаний порой много, решений мало. Вынес вердикт белорусский президент. В вопросе снятия барьеров Александр Лукашенко поддержал его российский коллега Владимир Путин. В текущем году в Евразии принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит о том, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это, это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергично работать. Согласен Владимир Путин с главой белорусского государства и в вопросе ускоренной работы по переходу во взаимных расчетах на национальные валюты. 
А устраивают ли Беларусь расчеты в российских рублях? Этот вопрос тоже задали Лукашенко российские журналисты. Исходя из ответа, получается, что ЕАЭС все больше становится одной семьей, которая связывает не только близкие дружеские отношения, но и вполне себе материальные. Беларусь и Россия уж точно. Мы давно, если вы помните, России предлагали, давайте торговать за российский рубль. Нет, давайте за доллар. И мы вынуждены были этот доллар, чтобы заплатить за нефть газ, зарабатывать неизвестно где. И потом платить за нефть газ. Сегодня у нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях. Но вернемся к выступлению белорусского лидера на саммите финальной, четвертой стратегической задачи. Это повышение международного авторитета и конкурентоспособности ЕАЭС, ведь далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз, уверен глава государства, должен идти с ними в ногу. Президент заявил, что настало время для проведения саммита стран, членов ИАС, ШОС и БРИКС, а возможно, что и некоторые государства АСИАН захотят принять участие в такой встрече. Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности. Не менее важно и дальнейшее расширение зон свободной торговли Союза с другими государствами. Например, на саммите принято решение о начале переговоров по заключению подобного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, что, по словам Александра Лукашенко, является знаковым политическим шагом. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений, помимо экономических бонусов, демонстрирует тщетность санкционного давления со стороны коллективного Запада. Однако саммит в Бишкеке запомнился не только экономической тематикой. Насколько президент Беларуси любит общение с журналистами, настолько и они с ним. А в последнее время взять эксклюзивный комментарий белорусского лидера по актуальным международным темам стало просто из разряда must-have. Александр Лукашенко прокомментировал неожиданное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель насчет мирных переговоров и заключенных несколько лет назад Минских соглашений. Оказывается, это было всего лишь предлогом, чтобы дать Киеву время нарастить силовой и военный ресурс. Должен вам сказать, я Владимир Владимирович, свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно, это мерзко. Меркель, я тоже этого не ожидал, и президент России об этом сказал, он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после Минских заседаний весь мир говорил о том, что, ну, наконец, сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивают. Мелко и мерзко, не похоже на Меркель. Вот и доверяй после этого западным политикам. А ведь если бы Минские соглашения выполняли, то Украина была бы целостной и никакой войны бы не было. Это тоже слова Александра Лукашенко на саммите в Бишкеке. Тогда можно было уже вот к этому времени, если пошли тем путем, что предлагал Путин и договор был заключен, сегодня кроме Крыма Украина была целостной, никакой бы войны не было. Но они на это не пошли. Они готовились к войне. Они готовились к войне, а Беларусь всегда за мир. И это, пожалуй, самое главное решение первого за все годы президентства. А ведь даже создание ЕАЭС давалось нелегко. Поначалу многие принципиальные для Беларуси вопросы оставались за бортом. Но и здесь было принято единственно верное решение с расчетом на будущее. Стоит вспомнить, что процесс евразийской интеграции начинался когда-то при участии Украины. Позволим себе дополнить Александра Григорьевича. Не сверни она с этого пути, сегодня была бы не просто целостной, но и с Крымом. В связи с этим вот еще важная часть из речи президента Беларуси в Астане в день подписания договора о ЕС в 2014 году. 
Кого-то мы теряли на этом пути, я имею в виду Украину времен Кучмы, которая также начинала с нами эту тяжелую работу. Но, к сожалению, ноша оказалась очень тяжелой для Украины. Но я уверен, что рано или поздно руководство Украины поймет, где лежит ее счастье, по крайней мере, не будет терять то, что по праву должно принадлежать украинскому народу. Кого-то мы находили на этом долгом и трудном пути, как наших друзей и братьев из Армении, Кыргызстана. Всякое было, всякое было за эти десятилетия, но мы не останавливаясь, шли вперед, верили в будущее. Так Лукашенко говорит всегда и везде, и его слова подтверждают конкретные действия и мирные инициативы, нацеленность на создание совместных производств, устранение барьеров, взаимовыгодную торговлю, да и просто добрые отношения между странами. И заметьте, ни слова о войне. Но это не значит, что Беларусь в случае необходимости не сможет ответить. Выпуск про наше вооружение мы уже сделали, ссылку на него ищите в комментариях, там много интересного. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.